Es mi opinión, por supuesto, no significa que esto sea rigurosamente cierto, es un análisis, una conjetura política la que yo hago, diciendo que Juan, Juan Grabois es un soldado del Papa Francisco y de Cristina. Digo, hasta hace una semana era asesor de Francisco Grabois, del Papa, en el Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Es uno de los argentinos que más diálogo y cercanía tiene con el Santo Padre. Grabois dice que no es kirchnerista, en el más, digamos, riguroso sentido de la palabra no lo es, porque nunca se afilió a ningún partido político, yo no niego eso. Yo digo que es kirchnerista en el sentido de su funcionalidad para Cristina y para sus cómplices por las posiciones públicas que tiene y por las cuestiones que defiende. Eh, siempre está del lado de los cristinistas más fanáticos y fundamentalistas. Mire... Para ir empezando a desgranar alguna cosa, él es eh, abogado de Milagro Sala, de Luis de Elía, y además dice que el vicio del gobierno de Macri es la violencia y que por eso la persiguen a Cristina y su familia. Repito y subrayo. Dice Grabois que no es kirchnerista, pero él dice que el gobierno de Macri persigue a Cristina y su familia. No me crea la justicia. Es raro lo que dice Grabois, ¿no? Y también lo preocupante es que muchos de esos dirigentes sindicales lamentablemente están vinculados al, al Papa Francisco. La verdad que asegurar a esta altura que Milagro Sala y Cristina son dos perseguidas políticas es ignorar o no querer mirar los bolsos llenos de dinero, las megacoimas, el enriquecimiento ilícito y el saqueo que lideró la expresidenta mediante una asociación ilícita tal como lo acusa el fiscal Gerardo Policita en la justicia. Lo más grave de las declaraciones recientes de Grabois fue comparar al presidente Mauricio Macri con Fernando de la Rúa. No se sabe si fue un análisis de situación, un análisis político o una expresión de deseo. Igual que cuando dice que hay un futuro negro y muy complicado en la Argentina. Mire, nuestro colega de Clarín, Ricardo Roa, lo definió en una rigurosa columna como el líder de grupos que actúan en el borde del sistema democrático para presionar al gobierno a cambio de fondos. Grabois caracterizó al presidente Macri, más allá de decir que su vicio es la violencia, como un liberal postmoderno y un populista de derecha que heredó una fortuna de la corrupción de Estado, obviamente refiriéndose a su padre, Franco Macri. De la fortuna de Máximo y Florencia, hasta ahora no ha dicho una palabra, claro, para él probablemente sean perseguidos políticos. Impresionante. Bueno. Yo la ligué también porque parte de esta columna, parte de estos conceptos, los dije ayer en mi programa de Radio Mitre. Entonces hoy yo también cobré con este tuit. ¿Qué no vamos a ocultar? ¿Qué dice? ¿Qué opina de mí Juan Grabois? Hoy le tocó al Euco, otro renegado genuflexo. Se van pasando el clarín para adularse entre ellos y tocar la misma cacofonía. El grupo, el grupo con mayúscula, tiene particular habilidad para reclutar mequetrefes ...que sufren el síndrome de los conversos. Bueno, hace exhibición de... ...tiene información, ¿no? Bien, grabo ese, ¿eh? Sabe de dónde venimos política ideológicamente... ...tanto Roa como yo, por supuesto... ...de la izquierda venimos. ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Estamos hablando de hace 35... ...ha pasado algunas cosas en el mundo... ...se han caído algunos muros de Berlín... ...se persigue a la gente en Cuba y en Venezuela... ...y la gente huye despavorida de esos países. Algo ha pasado en el mundo, Grabois, aunque usted no lo quiera registrar. Mire, ¿yo sabe cómo lo caracterizo a él? Es mi opinión, no digo que sea la verdad. Creo que es un peronista, chavista, papista. Peronista, papista, chavista. Pero en la Universidad de San Martín, en su revista, lo han caracterizado, la revista de la universidad, como de formación marxista con influencias católicas y peronistas. A Marcelo Longobardi y a Jorge Lanata... Él discutió muy duramente con ellos al aire de Radio Mitre. Los llamó moralistas, inmorales, violentos y autoritarios. Longobardi y la nata violento y autoritario han padecido la violencia y el autoritarismo acá. Pero bueno, y eso que el Papa recibió a Marcelo Longobardi y a su familia con muchísimo afecto y cordialidad. Y en mi caso tengo tres bendiciones. Tres bendiciones de puño y letra del Papa Francisco, además de su último trabajo este, dedicado. Pero no importa eso. Jorge Fernández Díaz, este domingo, en su brillante editorial de La Nación, citó al libro de Juan José Sebrelli, absolutamente recomendable, titulado Dios en su laberinto. Allí define al Papa Francisco como un conservador popular y a sus apóstoles los critica porque no encuentran en la pobreza una carencia 
y sí una virtud. Y se proponen para gerenciar, gerenciar la dádiva y no para ayudarlos a salir de la pobreza. Provocador, como siempre, Sebrelli nos obliga a pensar en otra columna sobre este tema del rol del Papa en la Argentina actual. En estos momentos grabó y se está organizando los grupos de los movimientos sociales que van a cruzar la cordillera de los Andes para ir a participar de una de las misas del Papa Francisco. Dice Sebrelli, bien provocador intelectual para debatirlo. Igual que, a per, igual que Perón, el Papa le dice a cada uno lo que quiere escuchar y con el pretexto de acoger a los pecadores arrepentidos, recibe a corruptos no recuperables. Ese es un tema para otra columna seguramente y Grabois debería saberlo para luego poner el grito en el cielo. Le doy mi palabra.